वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल लैब टेक गुरु इफ यू आर न्यू व्यूअर्स ऑन आवर चैनल देन यू मस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डैश कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेब्रो स्पाइनल फ्लूड आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन जो है सेब्रो स्पाइनल फ्लूड के फॉर्मेशन को में कंट्रीब्यूट करता है इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोराइड प्लक्सिस ठीक है अब सबसे पहले हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं जो हमारा इपेंडिमल सेल्स है उसके बारे में पहले देख लेते हैं तो इपेंडिमल सेल्स जो है एक टाइप का न्यूरोनल सपोर्टर है ठीक है सपोर्टर सेल आप उसको कर सकते हैं ठीक है ये क्या करता है तो ये इपिथिलियल लाइनिंग्स जो होता है वेंट्रिकल्स जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं उसके इपिथिलियल लाइनिंग्स को ये फॉर्म करता है ठीक है और साथ में आप इसका यदि फंक्शन के बारे में यदि बात किया जाए तो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होगा तो जो डेवलपिंग ब्रेन होगा उसमें बहुत इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन होता है और एडल्ट ब्रेन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के ट्रांसपोर्ट में ठीक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ सोल्यूट सोल्यूट जो होते हैं वो सी और ब्रेन पैरेंट कैमा के बीच में उसके ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है ठीक है अब यदि हम लोग कोराइड प्लेक्सिस के बारे में यदि बात कर लें तो कोराइड प्लेक्सिस जो है एक ब्लड विजल्स का एक नेटवर्क होता है जो वेंट्रिकल्स जो प्रत्येक वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में उसमें ये पाया जाता है और ये करता क्या है तो अभी हमने पढ़ा ये कि सेब्रो स्पाइनल फ्लूड का फॉर्मेशन करता है तो इसका काम होता है प्रोड्यूसिंग द सेब्रो स्पाइनल फ्लूड ठीक है अब यदि हम लोग नेफ्रोन के बारे में बात कर लें आपको पता ही होगा नेफ्रोन के बारे में तो नेफ्रोन क्या है किडनी का एक बेसिक यूनिट है ठीक है स्ट्रक्चर यूनिट है किडनी का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और इसका काम होता है वाटर को सेपरेट करना ठीक है वाटर आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन सब को ब्लड में से फिल्टर करना ठीक है और वेस्ट को भी ये फिल्टर करता है वेस्ट या टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं उसको फिल्टर करता है और जो भी नीडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फिर से ब्लड में रिटर्न कर देता है ठीक है अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बचता है एस्टियोसाइट्स तो एस्टियोसाइट्स के बारे में यदि बात किया जाए तो एस्टियोसाइट्स क्या है एक सब टाइप है ग्लीरियल सेल्स का ठीक है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट्स है और ये स्टार सेप्ट का होता है इसका काम होता है एक्सक्रीशन और सक्रीशन सक्रीशन बोल सकते हैं सक्रीशन और एब्जॉर्बशन किसका तो न्यूरल ट्रांसमीटर्स का ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और एस्टियोसाइट्स का एक और फंक्शन है ये मेंटेन करता है ब्लड ब्रेन बैरियर्स को ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है कई बार ऐसा क्वेश्चन यदि आता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर्स को मेंटेन कोड करता है तो एस्टियोसाइट्स ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों को पता ही होगा विटामिन के जो होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है यानी ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है ठीक है ये प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट right आंसर है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन और भी जो फैक्टर सेवन है फैक्टर नाइन है फैक्टर टेन है उन सब के भी सिंथेसिस में ये हेल्प करता है ठीक है यदि ऐसा भी कुछ क्वेश्चन का आंसर दिए तो वो भी इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आपको पूछा जा रहा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्वेल्व पेयर्स ठीक है अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक पार्ट है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का जो वॉलेंट्री जो कंट्रोल होता है बॉडी का उसके साथ ही एसोसिएटेड होता है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हैपोथेलेमस इज अदरवाइज नॉन एज हैपोथेलेमस को और भी क्या कहा जाता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेमिलरी रीजन ठीक है जो मेमिलरी रीजन है ये हैपोथेलेमस को कहा जाता है तो पोस्टेरियर हैपोथेलेमिक न्यूक्लियस और मेमिलरी न्यूक्लियस जो होता है ये इसका मेन न्यूक्लिया ही होगा ठीक है और पोस्टेरियर हैपोथेलेमिक न्यूक्लिया जो होता है वो हेल्प करता है बॉडी के टेम्परेचर को हेल्प करेगा रेगुलेट करने में जिसके वजह से आप ये बोल सकते हैं ब्लॉकिंग स्वेट प्रोडक्शन ये भी करता है ये और यदि हम बात करें मेमलेरी न्यूक्लियाई के रोल के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ऐसा लेकिन माना जाता है कि मेमोरी स्टोरेज में हेल्प करता है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव विल्सन डिजीज अकर्स ड्यू टू द एक्यूमलेशन ऑफ डैस इन द लीवर्स अब पूछा जाए विल्सन डिजीज जो होता है वो अकर्स होता है तो किसके एक्यूमलेशन से आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं लीवर में कौन एक्यूमलेट हो जाता है इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर ठीक है ये कॉपर के एक्यूमलेशन से होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ लीवर में एक्यूमलेट होता है तो विल्सन डिजीज होता है ब्रेन में या और वेटल ऑर्गन्स होता है वहाँ भी एक्यूमलेट 
ये फाइव ईयर्स से लेकर थर्टी फाइव ईयर्स के एज तक ये डायग्नोज किया जाता है ठीक है तो आपको याद रखना है जो कॉर्नियाज जो होते हैं आई के वहाँ पे भी एक इमलेट हो जाता है तो यदि इसका ट्रीटमेंट यदि नहीं किया जाए जो डिज होता है ये प्रोग्रेसिव होता है इसको यदि बिना ट्रीट किए हुए छोड़ दिया जाए ठीक है तो उसकी वजह से हैपेटिक डिजीज हो जाएगा या तो इंसान की डेथ भी हो सकती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑस्टोपोरेसिस इज रिलेटेड टू द फ्लोइंग मिनरल्स ऑस्टोपोरेसिस जो है वो रिलेटेड है किस मिनरल से तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ठीक है आप लोगों को पता है कि जो बॉन्स जो होता है वो रिजर्वायर होता है दो मिनरल्स का कैल्शियम और फॉस्फोरस का ऑस्टोपोरेसिस जो है इसमें क्या होता है जिसमें थिनिंग बॉन्स बोल सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम की कमी हो जाती है इस कंडीशन में ऑस्टोपोरेसिस में ठीक है जिस वजह से ये इसका एक रीजन हो सकता है यदि मान लेते हैं कमी यदि हो जाए तो पेनफुल फ्रैक्चर्स ये सब उसका रिजल्ट हो सकता है इसका रिस्क फैक्टर क्या होगा तो एज हो सकता है लो बॉडी वेट हो सकता है लो सेक्स हार्मोन हो सकता है स्मोकिंग हो सकता है और कुछ मेडिकेशन भी इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड बाय विच ऑर्गेन पूछा जा रहा है कैल्शियम एक्सक्रीट किया जाएगा किसके द्वारा किस ऑर्गेन के द्वारा तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किडनी एंड इंटेस्टाइन हमें पता है कि यूरिन और स्टूल के फॉर्म में फीसेस के फॉर्म में कुछ एक्सेस कैल्शियम जो होते हैं वो बॉडी से बाहर भी निकलते हैं तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा किडनी एंड इंटस्टाइन आपको याद रखने हैं इस इसके बारे में तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ दिस प्रिपरेशन इज डिजाइन टू बी इंस्टॉल्ड इन टू द आई अब इसमें से कौन सा प्रिपरेशन है जिसको डिजाइन किया गया है इंस्टॉल करने के लिए आई में तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्थैलेमिक प्रिपरेशन आप लोगों को पता है कि ऑप्थैलेमिक प्रिपरेशन जो होता है जैसे ऑप्थैलेमिस्ट जो होता है वो आई से रिलेटेड डॉक्टर्स को हम लोग बोलते हैं आई सर्जन तो यहाँ पे ऑप्थैलेमिक प्रिपरेशन जो होता है वो आई को ट्रीट करने के लिए यदि आई में कोई तरह का भी इन्फेक्शन इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए ऑप्थैलेमिक प्रिपरेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यदि हम डर्मल प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो स्क्रीन को ट्रीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं नेजल प्रिपरेशन फिर नेजल कैबिटी ये जो हमारा है उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए उसमें कोई इन्फेक्शन है कोई कंजेंसन है तो उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे ओटिक जो प्रिपरेशन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ईयर के लिए ठीक है जो ईयर को ट्रीट करने के लिए कुछ इंटरनल और मिडल ईयर जो होंगे उनमें यदि कोई तरह का कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ओटिक प्रिपरेशन का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन द टोटल मैग्नीशियम कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नियरेस्ट टू जो टोटल मैग्नीशियम कंटेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी का वो नियरेस्ट किससे नियरेस्ट होगा तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ट्वेंटी ग्राम ठीक है अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं जो मैग्नीशियम जो होता है वो को फैक्टर होता है लगभग 300 हंड्रेड इंजाइम्स के ठीक है और इसका काम क्या है तो यदि फंक्शन पूछा जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस में मसल्स नर्व फंक्शंस इसमें हेल्प करेगा ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में ये हेल्प करेगा जो हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है उसमें ये हेल्प करेगा ठीक है और इनर्जी प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है मैग्नीशियम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन विटामिन ई इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर विटामिन ई जो होता है वो किसके लिए हेल्पफुल होता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्किन वेलविंग ठीक है स्किन को सही ढंग रखने में इसका हेल्प करता है विटामिन ई ठीक है तो विटामिन ई के बारे में तो पता है कि विटामिन ई जो होता है एक फैट सोल्यूबल न्यूट्रेंट होता है जो मेनली बहुत सारे फ्रूट्स में ये पाया जाएगा ठीक है बहुत सारे फ्रूट जो हम लोग इनटेक करते हैं उसमें ये पाया जाता है और ये हमारे स्किन को भी वेलविंग रखता है और अच्छे सेक्सुअल एबिलिटी के लिए भी हेल्पफुल होता है ठीक है तो आपको ये भी यदि पूछा जाता है कि सेक्स रिलेटेड कौन सा विटामिन जो है वो सेक्सुअल एबिलिटी को इम्प्रूव करता है तो विटामिन ई जो हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन सबस्टांस हुज एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन एज वो सबस्टांस जिसके एक्वा सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ठीक है जैसे कि मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का हम सोल्यूशन तैयार करते हैं तो वो क्या हो जाएगा कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट्स है ठीक है वो सोल्यूशन तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज क्लोजेस्ट टू विच वैल्यू आपको पूछा जा रहा है जो डेली रिक्वायरमेंट होगा कैल्शियम का वो किस वैल्यू के क्लोजेस्ट होगा तो उसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वन 
मिलीग्राम ठीक है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन अनदर नेम फॉर वोपिंग कफ इज वोपिंग कफ का दूसरा नाम क्या हो सकता है अनदर नेम क्या हो सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परड्यूस ठीक है एक यदि वोपिंग कफ के बारे में बात किया जाए तो एक ये हाईली कंटाजीनियस रिस्पेक्ट्री ट्रैक इन्फेक्शन होता है जो कि आसानी से हम लोग वैक्सीन के हेल्प से इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं ठीक है और यदि बात किया जाए कि ये फैलता कैसे है तो ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से जैसे हम हैंड सेक करते हैं या तो हम लोग एयर बॉर्न के थ्रू भी हो जाएगा यदि कोई स्निजिंग करता है तो वो जो ड्रोपलेट्स होगा वो यदि कोई इनटेक कर लेता है इनहेल कर लेता है उसको तो उसके भी उस रिस्पायटी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डैस इज अ नन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड इसमें तो पूछा जा रहा है नन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड कौन सा है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लास ठीक है कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है तो आपको याद रखना है कि नन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड कौन सा होता है तो ग्लास होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इज यूज टू ट्रीट वॉम इन्फेक्शन आपको पूछा जा रहा है कि वॉम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन से ड्रग्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलवेंडाजोल ठीक है अब यदि हम बारी बारी से देख लेते हैं तो सिफ्रोफ्लैक्शासन जो होता है तो सिफ्रोफ्लोक्शासन का इस्तेमाल हम लोग सीरियस इन्फेक्शन जो होता है उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए करते हैं ठीक है जैसे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे सिप्रोफ्लोक्शासन का इस्तेमाल करेंगे ठीक है एंटीबायोटिक के रूप में यदि कोई एंटीबायोटिक यदि वर्क नहीं कर रहा होता है तब हम लोग सिप्रोफ्लोक्शासन का इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिव एंटीबायोटिक हो जाएगा अब यदि हम बात कर लेते हैं पैरासीटामोल के बारे में तो एक ये कॉमन सा पेन किलर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एच को ट्रीट करने के लिए पेन को ट्रीट करने के लिए और साथ में जो हाई टेम्परेचर होता है उसको भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं अब आइबू के बारे में यदि बात करेंगे तो आइबू जो होता है इसका इस्तेमाल भी हम लोग एज ए पेन किलर करते हैं तो ये काफ़ी सीवियर जो पेन होता है जैसे टूथ डिके होने वाले कंडीशन में जो पेन होता है या तो बैक पेन की समस्या है तो किसी भी तरह के पेन में ये बहुत मददगार होता है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज नॉन एज जैसे ही फर्स्ट पावर दिया हुआ आपको समझ जाना है कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन डॉट्स प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ आपको पूछा जाएगा ये डॉट्स प्रोग्राम जो है ये किससे एसोसिएटेड है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्यूबर जैसे आप लोग हम लोग टी भी बोलते हैं ठीक है और इस कंडीशन में कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा कि टी में क्या होता है कि यदि हफ्ते भर से ज़्यादा खांसी होती है तो उसे डॉट्स की जाँच के लिए सुझाव दिया जाता है तो ये सबसे पहले इंडिया में नाइनटीन में लॉन्च किया गया था आर के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था ये आर एन टी सी पी जो है यह है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इसके द्वारा जो है पूरे इंडिया में लॉन्च कब किया था 1997 में ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एमओबीएस कैन अकर्स एमओबीएस जो है वो अकर्स हो सकता है किस स्टेज में हो सकता है अकर्स ये पूछा जा रहा है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा एट एनी स्टेज यानी ये किसी भी स्टेज में ये एम हो सकता है अब यदि एम के बारे में बात कर लिया जाए तो एम जो है एक ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन के वजह से ये होता है मतलब पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ द कॉलन कॉलन में जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जो एंट अमीबा हस्टोलाइटिका की वजह से होता है तो इसके वजह से ये होता है ठीक है एम ए इन्फेक्शन जो होता है ये कॉमन होता है ट्रॉपिकल एरियाज़ में जहाँ पर कि अनट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है मैन लिया ये वाटर और फूड से होने वाले ये डिजीज़ है ठीक है तो आपको यदि याद रखना है कि ड्रिंकिंग वाटर और यदि अनकुक्ड फूड का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे ये होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ठीक है कुछ जैसे डायरिया है ब्लड स्टूल है फीवर है ये सब कुछ इसके आम सिम्टम्स होंगे जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि, कि किसी पेशेंट को एम है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हाउ मैनी बॉन्स आर देयर इन एक्सएल स्केल्टन एक्सएल स्केल्टन में कितने बॉन्स होते हैं आपको ये पूछा जा रहा है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एटी ठीक है एटी बॉन्स होते हैं एक्सियल स्केल्टन में जो एक्सियल स्केल्टन होता है उसमें जो हमारा स्कल है रिपकेज है वर्टिब्रल कॉलम है 
ये सारे आ जाएंगे ठीक है और यदि हम काउंटिंग कर लेते हैं तो आराम से पुर जाएगा एटी पुर जाएगा जैसे स्कल हमारे ट्वेंटी टू होता है रिप केज में ट्वेंटी फोर उसके बाद एक स्टर्नम आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम थर्टी थ्री तो इन सबको मिला के एटी पुर जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं द फर्स्ट सर्वाइकल व टिब्रा इज ऑल्सो नो चेज अब जो हमारा फर्स्ट सर्वाइकल व टिब्रा होता है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं या तो एक तो सीवन तो हम लोग कहते ही हैं सर्वाइकल फर्स्ट सर्वाइकल व टिब्रा और दूसरा नाम इसका क्या है एटलस है ठीक है कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है एग्जाम में उस कारण से मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में मैंने यहाँ पर जानकारी देना उसे समझा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एटलस हो जाएगा और यदि सी टू पूछा जाता है सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा पूछा जाता है कई बार ऐसा भी होता है सी वन बार बार रिपीट हो रहा था अब सी टू पूछा जाएगा सी टू यदि पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा एक्सिस ठीक है तो एक्सिस जो होगा यहाँ पे स्पेलिंग आप सुधार लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यदि सी होगा तो एक्सिस हो जाएगा और यदि सी है तो एटलस हो जाएगा चलिए आज के लिए बस इतना ही बाय टेक केयर